Mungu amepomwamini tu katika ile hali. Nini biroleto nini? Madaktari walifika mwisho. Bwana pewe sifa. Ngoa gaini todoe kuhotu wa bitaki. Au Mungu tunaye mtumikia. Ajui kushindwa ni hivi. Haleluya. Mwana niko ni dada yangu mali alikuwa amefika. Mtu ni yake yangu hapo. Au unatuka tumaini. Bwana pewe sifa. Na mtoto wangu hapa anga. Huyo toa kuhotu wa bitaki. Siku ya leo naongea na aliamuka na ameenda dieta mara tatu. Bwana pewe sifa. Kiwa Mungu acha fuacha Mungu ako pamoja nasi. Leke hizo kina pena kwa kanda. Tuendelee kumwamini Mungu. Sikia kama ile uko kile uko nacho. Utatoa kwa sababu ya Mungu. Nyakati ambazo tuko, leke tu iwe tore kanisa. Ya kwamba tutasaidiana. Bwana pewe sifa. Usifuachilie jirani yako araleja. Usiachilie jirani yako akeseke. Bwana pewe sifa. Leke hizo iwe ni toa saidiana. Bwana pewe sifa. Na tutako saidiana. Gaye uko wa hamona hii. Mwana isi nyakati tuko, ni nyakati mungu sana. Sikia kumbo za kako wana dada yako wana peseka, usi wana dhubi yako wana peseka. Na una uwezo wako msaidia. Reke ito taibanie, buwana pewe sifa. Na kia gaini ya kutu wajima. Gaini wako ya mwana wajime na amwekewe. Amen. Mwadhaniyagoso?
So God bless you and God bless you. Amen.
Asante Mwenyezi Mungu siku ya leo mapili ya pili kutoka tuliyefunguliwa kuingia katika nyumba hili waliita takatifu kwa sababu hapa ndio twakujanga kupata nana moja na mwingine na pia mhubiri wetu ambaye anaye tuitishia amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sema siku ya leo ni asanti Mungu <coughs> ni asanti kwa sababu ya wale washafika wa katika kikao hili wamekuja na saka na sadaka wamekuja kujitolea Mungu Baba na kazi itayofanya na hizo sadaka Mungu iwe ya kueneza ijili yako ili ulimwengu upate kuokolewa ni asanti Mungu Baba hata kwa hiki wiki hii tunayoanza utusaidie kujilinda kutokana na janga lilio lilioko katika ulimwengu na pia Mungu utupe makazi za kufanya ili tusibe na jaa ili tusifivie na wale Mungu baba yetu wako wagonjwa wako vitandani wako hospitalini na wengine wanatembea tu Mungu uwasaidie na uwapee uokonyaji kwa sababu wewe ni Mungu mponya na ni katika jina la Yesu tuwaomba haya amen
Wakati ambapo tunapotukuza Mungu, it is time for us to wake up, it is the time for God. Ni wakati wa sisi kuamuka kwa sababu ni wakati wa Mungu. Mungu. When we are separated, it is time for us to wake up because it is the time for God. Nilikuwa najiuliza kwa sababu uh, I'm 58 years old. Na wamesema wale wako 58 wasikuja kanisani, nani atahudumu katika kanisa? Nani atahudumu katika kanisa? Hadhani kukarudi kukasemekana ya kwamba wale wa hudumu hata akuwa na miaka 70 ya kuja kanisani, Bwana asiwe sana. So kwa hivyo, it is time for you to wake up. It is time for you to wake up. It is time for you to wake up. You know the devil is not very happy. Zetani ya furai na sisi. Na zetani hana furaha wakati ya mbako. Mutu mwode anapokea Yesu Christo kama buwana na mkoto wa maisha ya. You know, hilo siku muirode ya liyodoka. Kijaka simama, umewambia unaitwa nani? Wambua ya Donald. Wambua alikuwa na wakoka hapa dada. Wakati mwedore, walikuwa kule chini wanataka kupigana. Kwa hivyo setani hafurani wakati kazi ya mungu inafanya nini? Inaendelea. Kwa hivyo kazi ya mungu wakati mtumwada na mwerewa, setani ya nakuwa na vita kwa sababu wanajua hiyo vita, kwa sababu katati watu wa mungu wapata kujua mungu. It is time for us to wake up. Fungua Isaiah hamsini na moja. Isaiah hamsini na moja. Idiria na sema, nisikilizeni nini? Munao ikuatie hati. Nini munao takuta kwana? Uangalieni mwamba ule. Ambao tulitolewa kwa kuchongwa. Na kundu la shimo. Ambao tulitolewa kwa kuchimbuliwa. Muangalieni Ibrahimu baba yenu na Sara aliyewaza kwa maana alipokuwa mmoja tu na alimuita nikambariki nikamfanya kuwa wengi maana Bwana ameufariji Sayuni ameufariji mahali pake palipokuwa ukiwa amefanya jambo lake kuwa kama bustani ya Adamu na nyika yake kama bustani ya Bwana furaha na kicheko Sinaonekana dani yake. Kushukuru na sauti ya kuimba. Nisikilizeni nini yeni watu wangu. Nisikilizeni taipa rangu. Maana sheria itatoka kwangu. Nani mzaitarehesha hukumu yangu. Iwe nuru ya mataifa. Mwana asikuwe sana. Mungu anasema ya kwamba. You seek for the truth. Wakati ambapo unatafuta ukweli. Mungu atakuwa na wewe but there are some people who are seeking lies ambaye wanatafuta uongo there are some people who want to confuse the children of God kuna watu ambao wanataka tumesikia katika Kiambu County kuna saidi ya watu wa Rufine ambao wamebeba miba ambao walikuwa shule na sasa maisha yao inafanywa kuwa ngumu Inafanya wakua mkumu kwa sababu wakati kwa zakapo lulu shureni. Itakua sasa, ni mutu anatoka shureni, anaeda, alafu anaanza, unionesha mtoto. Be pure for Jesus. Uwe mtakatifu kwa sababu ya mungu. Ya mungu, you know there is joy. Kuna furaha wakati ya mbako, kijana na msichana wanafunga doa. I remember back that in 1994 wakati tulifunga doa na mtewe wangu kanisani nilikuwa nimeketi kama vile umeketi pale na kama vile umeona dance as well from a scammer on the dance na nikamwangalia Eileen nikaona Eileen anaiba vizuri sana na mimi nikasema nikiwa pale kanisani nikasema ya kwamba na huyu msichana naona anaiba vizuri sana but angekuwa mke wangu si angenibia kukua nipani ya kekua na iba sarumbio na isiki ya kukua nipani it was 1991 wakati miliona mama jone akiba kalisani na mimi kamukazama tuka sumumusa we did our dating for 4 years kwa muda wa miaka nini 
Eno ana ya zimilikuwa na mwajua mama jono. Siku hile tutaanguka katika dhamu. Kwa sababu mimi nilikuwa ni yasimana imara katika wali. Na ni muambia wakati, wakati tutakuwa tukikaa mahali open, mahali kila mtu anatuona. And we dated for how many years? And we got married in 1994. Harvest. It is joy when we have our children. Wakati tuna watoto wetu na wakati tuna wadidia bila tuliweza kufanya doa yetu na bila tulikuwa waaminifu kanisani. We let must be your joy wakati ambapo utasimama ka, ka, katika nyumba yako na kuambia mimi nilikuwa mwaminifu katika kanisa hata nilikuwa tukundi tulikuwa tuna dance kwa kanisa na tukuanguka katika majaribu. Na tazama ni mimi hapa. Sasa kwa nini ni watoto wangu nataka kunifuate mimi? Itakuwa ni sitakuwa furaha tu. Bibi wako huu. For Jesus. Bibi wako huu. For Jesus. Kwa hivyo wakati when you are dancing, when you are doing everything, be pure for Jesus. Don't be pure for your pastor. Don't be pure for your pastor. Your pastor cannot follow you all the day. Mchukaji wako hata kufuata siku zote. Mchukaji wako hata kuwa na wewe katika kila mahali. Mchukaji wako hata kuwa na wewe unapotembea kila mahali. Wake up! It is time for God. Amka ni wakati wa nani? Ni wakati wa Mungu. Seek the truth. People are seeking lies. They follow the devil instead of God. Wanafuata shetani badala ya Mungu. Some people are turning at the edge. Mtu anasimama pale tu mwisho. Mahali anasimama, aweza kuanguka, aweza kuendelea. People kwa hivyo amesimama like at the edge, aweza kuanguka huku ama anguke huko. Stand in shade, simama ndani na uweze kumfanyia Mungu kazi. Seekers of the truth. Uwe mtafutaji wa kweli. Number 2. Ni mwamba kweli tempo. Wakati tunapotazama Mungu alichukua matope, akakutengeneza, akakuunda, ukawa vile ulivyo. Kumbuka ile shimo unuacha katika hadi mahali pale. You return back to the hole. Mahali wa Eh mahali ulitoka utarudi pale. Italikana utarudi ukiwa na gani? Utarudi pale ukiwa uko na gani? He made the world which we have today. Inji ilikuwa ukiwa Mungu akaiumba na sisi sasa tuko katika hii dunia. Imagine ulitolewa katika kule udogo na utarudi pale katika ile udogo. You are just just that before creation. Na Mungu akakuumba. Mungu akakuumba. He is here for you. Mungu hapa hapa kwa sababu yako. Waweza kutazama ile simu na uione. Kwa hiyo when to change your ways are you not? Are you going to stop standing at the edge? Utakosa kusimama pare mwisho. Mahali ya papo. Ukiwa pare mwisho. Ene time kunaweza kwa mbuka. Pande hii ama pande hii. Sigia dani kusimama kwa mungu. Na wakati unapo simama kwa mungu. Ye anasema ata kuwa pamoja na wewe. Ata weza kukulinda. Mungu ata weza kukulinda. Na Mungu ataweza kuwa pamoja na wewe. Jambo la tatu ninasema The rock came from the rock. Sheria ikikuja kutoka kwa Mungu. Sio mimi nimeleta sheria. Sio mimi nimesema stay pure. Mungu ndiye alisema you stay pure for Jesus. Uweze kutai mara kwa sababu ya Yesu Kristo. Mungu anataka mtu ambaye amesimama imara. Mungu anataka mtu ambaye anaweza kumchukua katikati ya watu na aweze kumtumia.
Mungu Mungu anataka mtu ambaye ataweza kumtumia katika kazi yake. Unajua kila mtu atakuwa anaruka kwa ile uwanja. Lakini akijua ile kazi ngumu ndugu Kariopi alisimama. Hebu ndugu Kariopi simama. Ile kazi ngumu ndugu Kariopi alifanya pale katika ile uwanja. Hebu tupigie makofi. Kusita ile bao na kujaribu kurahimisha kila mahali ili mtu akicheza asiyanguke kuweka lengo kujaribu kurahimisha kila mahali ni kazi ngumu. Sometimes niliona Kariuki anaamuka anajishika hivi anajaribu kutembea ni anatembea vizuri kwa sababu ya kuinama kufanya ile kazi. But when we be praying there tutakuwa tunacheza tuna wewe lengo lako ni kuingiza kwa ile goal na wale wengine ni kuingiza kwa ile goal. Lakini kazi yetu ni lazima itaadamana pamoja nasi. Matendo yetu ni lazima itaadamana pamoja nasi. Matendo yetu watu yanaangalia. Mungu utakaposimama mbele za Mungu utasema nini? What will you say? Kwa sababu Mungu alitengeneza sheria. Sheria ilitengenezwa na Mungu. Wewe unaifuata? How is your way? Jia zako ziko namna gani? Jia zako ziko kwa Mungu ama jia zako ziko pale mwisho? Pale mwisho umesimama pale mwisho. Unatazama pande hii ama unajaribu kutazama pande hii? Usisimame at the end of the tree. Simama ndani. Na utakuwa na uhakika huwezi kukaanguka. Lakini ukisimama pale mwisho, utakuwa uko mwisho katika pale uangalie sheria. The Bible says, listen. You that know the truth. Nini ambao unajua ukwe? Katika waraka wa kwanza, kwanza katika waraka wa kwanza wa waraka wa Yakobo wa waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza na mstari huo wa tano Biblia inasema nani mnalindwa na nguvu za Mungu kwa jina ya imani hata mpata uokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho mnafurahi sana wakati huo ijapokuwa sasa kwa kitabu kidogo ikiwa ni lazima ikiwa ni lazima mmekusunishwa kwa majaribu ya elana namna bali bali tunapitia katika majaribu ya aina bali bali lakini tunalindwa na nguvu za nani na nguvu za sio nguvu zetu it is not your power. Sio nguvu zako, utabeba ukilinga ukisema ya kwamba it is my power. It by the power of God. Ni kwa nguvu za Mungu ndio zinazofanya nini? Zinatulinda. Zote tunalindwa na nguvu za Mungu. Na tukikaa ndani ya Yesu Kristo, atatulinda na atatembea pamoja nasi. Na atakuwa katika yetu na kila kitu ambao tunafanya we have to follow Christ tumfuate Yesu Kristo it is you to lead the world can you imagine mahali katika kijiji mahali ambapo unakaa pale mahali unatoka wewe umekuja kanisa majirani yako hawajakuja kanisa watakuwa na tasama vitendo vya ukifika tu nyumbani na nakuita he na leo ni baa nzuri Kadara mwambie asante tunamwambia siku kufalia wewe vizuri <laughs> Na anauliza na kweli ulikuwa kanisani eh anaanza kuuliza maswali kama kweli ulikuwa kanisani eh na uliumbwa ukaumbika we wachana na mimi mwambie leo nimeumbwa na nikaumbika kwa sababu ya Mungu bwana asifiwe Umeumba ukaumbika kwa sababu ya Mungu. Ya Mungu. Lakini mdomo wako hapa wakati ambapo unafunua mdomo wako, funua mdomo wako, utoke maneno ambayo atamfuta yule hata Jumapili anataka kwenda mahali wewe ulipo. Eh? Anataka kuadamana na wewe akuje katika nyumba ya Mungu na unajua akija katika nyumba ya Mungu ataweza kusikia neno la Mungu. 
Bwana asifiwe. Na isiwe hivyo kweli. Sio ya kwamba wakati tunapotoka, wakati tunapoenda, tutakuwa watu ambao wataongoza wengine kwa Yesu. They will follow you. If your words are sweet. But when they call you, where will you take them? Utawapeleka wapi? Je, Mungu atukazama anaona wewe uko vipi? Anaona umesimama imara kwa Yesu Kristo ama umesimama pale katika mwisho? You know there are some people ambao wanasimama pale katika mwisho akisikia kuna dasi ya dunia pale kwa sababu ni katikati ya wiki anaenda pale. I was very good in dancing. Na ninatumaini hapa hakuna mtu anaweza kunitoa kwa dance. Mkitaka kujaribu kujaribu. Lakini siku moja katika dance kulitokea vita. Au neno pokea ngapi ya wakati kulitokea vita. Ilikuwa 1985 mwezi wa tisa. Na ilikuwa Jumamosi nikaenda katika disco. Na nikiwa pale katika disco nilikuwa sijaogoka kwa hivyo niliogoka moja bili tatu. <laughs> Kufika ya ile nikaguza msichana wa wenyewe. Kila kijana kaniangalia kaniambia leo utajua mimi ni nani. Nikamwambia na mimi utajua mimi ni nani. Tukaanza magumi. Tukaanza kupigana magumi. Na ninakumbuka ukumbi wote ukajaa vita. Kila mtu akawa sasa wewe nimekuomba na wewe magonga ile sasa watu wanaanza kupigana pale. Vita ikawa kali sana. Tulipigana mpaka polisi wakaitwa. Polisi walipoitwa wakakuja wakajaribu kutafuta vita ilianza namna gani? Hakuna mtu anasema vita ilianza namna gani? wala hakuna mtu anajua vita ilianza namna gani. Hapo wakashipo wawili wakauliza wewe si ulikuwa nampiga huyu wakati tumekuja eh kwa nini ulikuwa nampiga huyu? Hata mimi sijui nilikupata. Kila mtu akiulizwa mliyatana namna gani? Hakuna mtu anajua vile tuliyatana. Nikafikiwa na mimi nikaulizwa na wewe vita yetu ilianza namna gani? Mimi nikasema hata sijui mimi nilikuwa nacheza dance yangu na kuguza mlango mmoja wakati nilimuguza bila kutaka nikasikia sasa magumu zimeingia. Sikia <laughs> <laughs> kwa because when you go and there the devil is there. Jetani yako wapi? Huko. Na huko vita hazikosi. Kuja kwa Yesu. Come to Jesus. Na wakati ambapo unapokuja kwa Yesu, unajua sometimes Watu wanafikiria wahubiri ni maraika. Hawakupitia katika kila mahali, hawakufanya editing, walijipata tu wanahubiri. Walijipata wanafanya nini? No, 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 no. Wengine wakisimulia hadithi zao, mtatoroka. Ndio <laughs> Lakini Mungu anafurahia wakati anaoa pale, anaweza kumaonyesha hata nyinyi anaweza kuwatoa pale, anaweza kwa upande wake kuweka kuhubiri injili na watu wapate kuokolewa na watu wapate kutoka kwa shetani. Bwana asifiwe. My life was not good. Maisha yangu hayakuwa mema. 1985, 1986 baka 1987 November wakati niliokolewa Those three years hata sitakani kukumbuka hata sitakani kutaja yale nilikuwa nimefanya kwa sababu Mungu alinitoa huko Bwana asifiwe God can save you Mungu anaweza kukuokoa wewe Wale watu ambao wanasema hawezekani katika nyumba yako wale watu wanasema hata wazazi wako wanaosema huyu anaweza kusimama imara kwa kuona umesimama imara bwana asifiwe na usimame imara na uwe kuhubiri na uanze kuhubiri ili ya Yesu Kristo you know i always say mungu 
nilileta hapa kwa sababu Najua wakati Mungu aliniita mahali hapa Mungu alikuwa ameniita pale university pale nyuma mahali tunaitwa KM niliweza kutembea pale nikatafuta plot na plot ya kwanza nikaagua ni 10 million nikasema hakuna kitu Mungu hawezi then nikajiuliza na upande huu kuna kanisa ya Baptist nikasema hebu niende Darugu niingilie Darugu niende na hiyo dia nikaingilia Darugu nikakuja na hiyo dia nikasimama kwa katao ambao kwa hapo na wakati nilisimama kale katao msichana mmoja akaniuliza ni nini unatafuta I remember my answer that day nimemwambia natafuta Mungu. Aliniangalia, akacheka, akaenda. <coughs> nika nikakuja, nikateremkia mahali kule chini. Nikakuja, nikavuka, nikaingia hapa mahali. Wakati nilikuja na hii Main Street, nikaona zile mataa, zile zile zikingi vya stima vile zinaenda. Nikaanza kuingia hii kajia naenda mpaka mwisho narudi na kingine naenda na kingine narudi Kwa coincidence kwa sababu nilikuja nikasimama hapa sio hapa kuna wale wa basketball kwa kale kadia nikasimama hapa Nikakaa nyuma ya dagari nikaomba Mungu nikamwambia kwa kweli nimeona umejiita hapa Lakini Mungu na kuomba kama kweli umejiita mahali hapa ulipe plot kwa sababu sitaki nihubirie watu ni hame kutoka kwa hii nyumba na ni hame kutoka kwa hii nyumba nyingine eh kwa sure Mungu akapeana hii plot bwana asifiwe yeah. tulinunua hii plot kama sijaanza kanisa we had not started church hii kanisa hii hii plot tulinunua January na hiyo January nikakodesha nyumba pale Nikafanga February nilikuwa nakuja kwa hiyo nyumba kila siku naomba hapo ndani baka mwenye hiyo plot akaniuliza na wewe kwani wewe ni nabii kwa <laughs> sababu kila sana kuona unaingia kwa hii nyumba unakuja unaka sida hapa na hakuna kitu unafanya kumwambia mimi Mungu amenituma area hii nikuje nianze kanisa kwa hivyo nimekodesha hii nyumba kwa sababu nitakuwa na fellowship hapa na nitakuwa na kanisa hapa. Sio nikubali ye. Na nyumba mmoja nilikodeswa 6000 and I paid for two months. Wengi wenu mnajua nyumba hapa zilikuwa za pesa ngapi? Si nyumba hapa ni 1300. Haibiti hapo lakini bathroom. Aliniambia kama kweli unataka hii room. Nataka unataka kuanza kanisa hii nitakukodesha for 6000. I paid it. Nilikuwa kwa mfuko nikatoa 1012 deposit na one month. Akaandika barua, akaniletea hiyo barua ni sahihi. Ikipita tarehe tano kama sijalipa nyumba, ninaondoka na kwenu. Nikamwambia I'm not going to sign this letter, but you be a mess. Mwezi uliofuata nililipa nyumba tarehe 28. The following month ni kalipa 27. Kwa baka mwenye akaanza kushangaa. Analipa hata kabla ya mwezi ujaosha. Analipa huko mwezi mwingine. That's how it started. We are here for three years. Kwa hapa kwa muda wa miaka mingapi? February next year we will celebrate miaka gani? Four years. Let me tell you, when God calls, he will provide for you. Mungu akikuokoa he will provide for you. Mungu akikutoa mahali pale atakuonesha jambo lingine la kufanya. Bora tu uwe mwaminifu kwa Mungu. Bora tu usimame imara kwa Mungu. Amesema ya kwamba weka it's time for God. Seek the truth. Wale ambao wanatafuta ukweli, remember where you came from. Kumbuka mahali ulipotoka. La tatu, the law come from God. Sheria inakuja kutoka kwa Mungu kwa Mungu. Please you that know the truth. Usikize nini mambo kwa kweli. When you get this people, where will you take them?
when you go out there, do people recognize you? Do people know that you are women in Mutu Amu? Just come and appear to the phone. Labda uko katika yetu. Kuja mjua Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Hakuna mtu anaangalia hapa na pale. Kila mtu amefunga macho yake. Na wewe ungesema, "Basta. Pray me." Ili niweze kumpokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Ili maisha yako yaweze kubadilika. Inua mkono wako. Sema, "Basta. Omba pamoja na" Kuna imoja. Maibisha shetani. Useme mimi niko tayari. Kweza kumpokea Yesu Christo. Kama buwana na mkosu maisha ya. Kuna imoja. Baba, katika jina la Yesu Christo. Kuna kuja bele zako. Kutu kushukuru na kumimu wa jina lako. Asani mfame. Kwa sababu hali zako mezambilea. Wana kwa jika bibi. Ikonomi mwako. Tukiomba ya kwamba mfame utakuwa pamoja nasi utaweza kutuongoza katika siku hii ya leo wajikabidhi mikononi mwako tukiomba ya kwamba mfalme utasimamia dhambi zetu utaweza kuwa damara pamoja nasi na tutakapoona mwisho wa siku hii ya leo mfalme tunakushukuru waomba wakati huu tunapofunkana tujikabidhi mikononi mwako tukiamini utakuwa pamoja nasi katika makuli yetu ya mchana wa leo na utaweza kutuongoza katika kila jambo utakalofanya katika siku hii ya leo na ni katika jina la Yesu Bwana na mwokozi wa maisha yetu waweza kutuzazama katika YouTube waweza kutuzazama katika Facebook kwa sababu ya watu wetu wale wako kule nyumbani wengine wametoa uoga na shetani wengine wamekuwa na uoga hawawezi wakakuja katika nyumba ya Mungu lakini tuwaombe kwa hivyo tazama katika YouTube utaona ibada yetu ukitazama katika Facebook Dugu Marama Bible Baptist Church utapata mahali pale Bwana abariki tuwe na siku njema tusimame zote pamoja Utaimba kwa mio moja kisha tutakuwa tumemaliza ibada yetu Mama Joroge Bwana